Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Κυβέρνησης, αγαπητοί φίλοι, φίλες και φίλοι. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, εκ του οποίου οι συνάδελφοί μου, κύριε Σπύρος Νιάρχος, Γιώργος Σαγκουρίδης και Χάινι Μούρερ, βρίσκονται μαζί μας σήμερα. Ο κύριος Φίλιππος Νιάρχος λυπάται αν δεν μπόρεσε να παρευρεθεί. Αλλά και όλο μας στο Ίδρυμα. Σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε που μας θυμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή γιορτή παράδοση του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στην ελληνική πολιτεία στην ελληνική κοινωνία, σε όλους εσάς. Το Κέντρο Πολιτισμού Ιδέμα Σταύρος Νιάρχος σήμερα γίνεται και επισήμως δικό σας. Έχω πολλές λοιπόν σκέψεις να μοιραστώ μαζί σας και πράγματι δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Θα αρχίσω με λίγα λόγια για την ιστορία του χώρου στον οποίο βρισκόμαστε. Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, εδώ βρισκόταν μια από τις σημαντικότερες νεκροπόλεις της Αττικής κατά την αρχαϊκή εποχή δίπλα στο πρώτο λιμάνι της αρχαίας Αθήνας, πριν το 492 π.Χ. Τα πρόσφατα ευρήματα που βρέθηκαν κατά την κατασκευή του Κέντρου Πολιτισμού πριν από περίπου έναν χρόνο, 80 άτομα με δεσμά στα χέρια που παραπέμπουν σε βίαιο θάνατο και εικάζεται ότι συνδέονται και με τον Κιλόνιο Άγος τον 7ο π.Χ. αιώνα, αναφέρθηκαν σαν από τα σπουδαιότερα αρχαιολογικά ευρήματα του περασμένου χρόνου ανά, ανά τον κόσμο. Στον χώρο αυτό, το Ίδρυμα μας βρίσκεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού για να, για να καλύψουμε όλα τα έξοδα για την κατασκευή μουσιακού χώρου. Το 19ο αιώνα, η ευρύτερη περιοχή ονομάζεται Βοηδολίβαδο, καθώς εδώ έβοσκαν αγελάδες ανάμεσα στα βαλτοτόπια του φορετικού Δέλτα. Φτάνουμε στον 20ο αιώνα με το φημισμένο υπόδρομο από το 1925 ως το 2003 και μετά. Μετά, το Ίδρυμά μας, το οποίο κληροδότησε ο θείος μου και εκλυπώνει το 1996 Σταύρος Νιάρχος, γεννήθηκε την ίδια χρονιά και άρχισε να δραστηριοποιείται ανά την Ιφίλιο γενικότερα και φυσικά και στην Ελλάδα ειδικότερα. Και εδώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ιδρυτή μας Σταύρο Νιάρχο. Απλά, αν δεν ήταν ο Σταύρος Νιάρχος, ούτε εμείς, ούτε το Κέντρο Πολιτισμού, θα υπήρχαν σήμερα, απλά. Το Ίδρυμά μας, το, το Ίδρυμά μας λοιπόν... Το Ίδρυμά μας, λοιπόν, ανάμεσα στις άλλες πολλές κοινοφελείς δράσεις, άρχισε να συζητά για κάποιο μεγάλο αυτοτελές έργο που θα μπορούσε να προσφέρει στην ελληνική κοινωνία. Και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, η ιδέα του Κέντρου Πολιτισμού έκατσε. Το 2007 υπογράψαμε το Προσύμφωνο. Λέγονταν μνημόνιο, το έχω ονομάσει Προσύμφωνο. Συνεργασίας. Το 2009 η συνεργασία κυρώθηκε με σχετικό νόμο από τη Βουλή των Ελλήνων. Το 2011 και μόλις πρωτού μετατραπεί ο χώρος σε εργοτάξιο, παραματοποιήσαμε μια παρουσίαση του έργου από τον αρχιτέκτονα Ρέντζο Πιάνο στον χώρο που βρίσκεται σήμερα η αγορά. Το κέντρο, λοιπόν, άρχισε να κατασκευάζει το 2012. Ένα έργο που το είχαμε εσωτερικά ονομάσει το τριπλό έργο. Καθώς εκτός από το καινούργιο σπίτι της Εθνικής Βιβλιοθήκης, που έρχεται σχεδόν ακριβώς 114 χρόνια μετά την απόφαση της 26ης Φεβρουαρίου 1903 να παραδοθεί η οικοδομή της Βαλιάνιου Βιβλιοθήκης προς το Δημόσιο, το υπέροχο νεοκλασικό των Hansen και Schiller στην Οδό Πανεπιστημίου, και εκτός και της εθνικής λυρικής σκηνής, φτιάχθηκε και ένα πάρκο, το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, έκθεση σχεδόν 200 στρεμάτων, ένα πάρκο που όσον αφορά το κέντρο πολιτισμού, είναι σχεδόν εξίσου σημαντικό όσο και οι δύο φορείς πυλώνες του πολιτισμού μας. Και τώρα, δέκα χρόνια μετά το προσύμφωνο συνεργασίας, πέντε χρόνια μετά την έναρξη κατασκευή του, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος παραδίδεται εξ ολοκλήρου στην ελληνική πολιτεία, στην ελληνική κοινωνία. Σήμερα γίνεται δικό σας. Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, προπολογισμού 620 εκατομμυρίων ευρώ, σας παραδίδεται πλήρως εξοπλισμένο, πλήρως εξοφλημένο και με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο. Σας παραδίδεται...
σας παραδίδεται ένα κέντρο πολιτισμού με τις υψηλότερες ποιοτικέ, περιβαλλοντικές και λειτουργικές προδιαγραφές. Σας παραδίδεται με εμπίστευμα 20 εκατομμυρίων ευρώ. Σας παραδίδεται με τη δέσμευση τη δικιά μας που εφόσον το κέντρο πολιτισμού τρέχει σωστά, απλή λέξη, να συνεχίσουμε να το βοηθάμε οικονομικά με δωρεά της τάξης των συνολικά 50 εκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα πέντε χρόνια. Μουσική 25 εκατομμύρια για την ενίσχυση του προγραμματισμού, παραμένοντας ενεργά συμμέτοχοι, όσο μας θέλετε, ξέχωρα από τα προγράμματα αυτά καθ' αυτά της Εθνικής Βιβλιοθήκης και Λυρικής Σκηνής, και 25 εκατομμύρια για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του. Επίσης, το Ίδρυμά μας έχει, έχει δωρήσει για τη μετακόμιση της Εθνικής Βιβλιοθήκης και της Λυρικής Σκηνής από 5 εκατομμύρια στον καθένα οργανισμό για την ομαλή μεταφορά τους στο Κέντρο Πολιτισμού. Να υπενθυμίσω ότι η Εθνική Βιβλιοθήκη θα συνεχίσει βέβαια να υπάγεται στο Υπουργείο Παιδεία, η Λυρική Σκηνή στο Υπουργείο Πολιτισμού, ενώ ολόκληρο το Κέντρο Πολιτισμού, είδαμε Σταύρο Νιάρχο, θα υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών, που θα είναι και ο θεσμικό ιδιοκτήτη του κέντρου, για λογαριασμό όμω πάντα τη ελληνική κοινωνία, του πραγματικού ιδιοκτήτη. Το Κέντρο Πολιτισμού, είδαμε Σταύρο Νιάρχο, από την πρώτη στιγμή έφεξε σαν λαμπερό αστέρι. Αυτό από, από μόνο του δεν έγινε τυχαία. Σκληρή δουλειά, άψογε συνεργασίε σε όλα τα επίπεδα και συνεχή ροή. Κοινό όραμα και κοινό στόχο. Όλα τα παραπάνω οδήγησαν σε ένα πανέμορφο δημιούργημα που φτιάχτηκε εδώ στον εγκαταλειμμένο χώρο του Φαλαιτικού Δέλτα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τόσου πολλού συνεργάτε που μοιράστηκαν το όραμά μα και ταξίδεψαν μαζί μα σε αυτό το ταξίδι τη Ιθάκη μα. Τον καταπολιτικό άνθρωπο, αρχιτέκτονα και πιστό φίλο της Ελλάδας, το Ρέντζο Πιάνο. <κλή> ε, καθώς και τους συνεργάτες του, εκτός και εντός Ελλάδας, την Πέταπλαν, την κατασκευαστική κοινοπραξία Ιμπρετζίλο Τέρνα, <κλή> έχει πολύ ακόμα. Τις, τις αρχιτεκτόνησες του πάρκου Ντέμπορα Νέβινς και τη δικιά μας Ελένη Παγκάλου. <κλή> τους συνεργάτες μας και project manager Faithful and Gold. <κλή> Την ομάδα από το Ίδρυμά μας με καθοδηγητή τον Αγέροχο Θόδωρο Μαραβέλια. την ομάδα στελέχωσης του Κέντρου Πολιτισμού, Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος, καθοδηγούμενη αρχικά από τον Γιάννη Τροχόπουλο και η συνέχεια από τον Δημήτρη Πρωτοψάλτου. Τους εκατοντάδες εργάτες που εργάστηκαν ακατάπαυστα στο εργοτάξιο αυτό. αυτά τα τελευταία πέντε χρόνια και τόσους πολλούς άλλους. Ένα τεράστιο ευχαριστώ και εδώ παρακαλώ την ομάδα του Κέντρου Πολιτισμού να σηκωθεί όρθια για να την αναγνωρίσουμε και να την ευχαριστήσουμε για όλες τις υπέροχες στιγμές που μας έχουν χαρίσει. Και είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσουν να μας χαρίζουν. Και ένα ακόμη μεγαλύτερο ευχαριστώ στους συναδέλφους μου, συνεργάτες μου, φίλους μου, στο Ίδρυμα Σταύρο Νιάρχος, στη δεύτερη μου κορδέα. Είναι ένα μέρο και τρόπο ζωή. Παρακαλώ όσου εργάζονται στο, στο Ίδρυμα να σηκωθούν όρθιοι. Ευχαριστώ.
Και τώρα οι ανησυχίε. Τα παρακάτω είναι μόνο μερικά από τα ηλεκτρονικά μηνύματα που έχουμε λάβει το τελευταίο καιρό, όλα σε εισαγωγικά. Το ένα λέει η αρχή του τέλους. Ένα άλλο. Ήρθε η ώρα που όλοι φοβόμασταν. <Κι> και αυτά είναι λίγα. Ένα άλλο. Θα βγάλω φωτό να θυμάμαι το πριν και το μετά. <Κι> ένα άλλο. Και τώρα θα αρχίσει η παρακμή. <Κι> ένα άλλο. Πραγματικά με θλίβει το γεγονός ότι γίνεται παράδειση στο ελληνικό δημόσιο. Δεν έχω καμιά εμπιστοσύνη και καμιά ελπίδα. <Κι> ήρεμα, ήρεμα. Περιμένω. Δεν έχω καμιά εμπιστοσύνη και καμιά ελπίδα το ελληνικό δημόσιο που μπορεί να διαχειριστεί σωστά το κέντρο πολιτισμού. Ένα άλλο. Αναρωτιόμουν αν το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματο έχει αντιληφθεί για κάθε πράγμα που περνάει στα χέρια του ελληνικού δημοσίου, καταστρέφεται. Γιατί το στολίδι τη Αθήνα να αφαιθεί σε τέτοια χέρια. Θα ήταν καλό, κατά τη γνώμη μου, να μην παραχωρηθεί για να μην καταλήξει στο ένα εγκατελειμμένο απεριποίητο το κτίριο. Και αυτό μετράει. Παρόλο που είμαι 15 χρονών, λάβετε υπόψη σας το email μου. Και ένα τελευταίο... Και ένα τελευταίο. Γιατί, βρε καλοί μου άνθρωποι, πρώτη φορά άρχισε στην Ελλάδα. <Κι> λοιπόν. Γι' αυτό, γι αυτό το, το, το τελευταίο να πω μόνο ότι ο Σταύρος Νιάρχος ήρθε το 1956 και με την υπογραφή σύμβασης με το Δημόσιο τότε ξεκίνησε μία από τις μεγαλύτερες ναυπηκοκατασκευαστικές μονάδες στην Ευρώπη, τα ελληνικά ναυπηγεία του Καραμαγκά, τα οποία, τα οποία απασχολούσαν παραπάνω από 5.000 εργαζομένους και το 1985, σχεδόν 30 χρόνια μετά, κρατικοποιήθηκαν και οι πρόεδροι ξέρουν τι απέγινε. Ναι, έχουμε έρθει στην Ελλάδα, αλλά ακόμη πιστεύουμε. Οι περισσότερες ανησυχίες είναι εύλογο να υπάρχουν και καλό να υπάρχουν ανησυχίες. Μόνο που κανιά φορά γίνονται αφορμή για παραλήρημα και παράλυση. Ίσως να βοηθήσει το διάβασμα του πείματος του Καβάφη, περιμένοντας τους βάρβαρους, που τελειώνει με τους στίχους. Γιατί ενύχτωσε και οι βάρβαροι δεν ήλθαν. Και μερικοί έφτασαν από τα σύνορα και είπαν πως βάρβαροι πια δεν υπάρχουν. Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους. Οι άνθρωποι αυτοί σαν μια κάποια λύση. Ο Λέωνα Κόεν, φίλος και τακτικός επισκέπτης της χώρας μας, πέθανε πρόσφατα. Είχε μιλήσει για το ρήγμα, τη χαραμάδα που υπάρχει παντού και μέσω της οποίας μπαίνει το φως. Έτσι και τώρα, το λαμπρό αστέρι του κέντρου πολιτισμού είδε ο Ναστάβρος Νιάρχος, δεν χρειάζεται να λάμψει ακόμα πιο έντονα μέσα στο σκοτάδι της απελπισίας. Αρκεί να γίνει το ίδιο το ρήγμα αυτό, μέσω του οποίου θα μπει το φως της ελπίδας για ένα δημιουργικό και καλύτερο αύριο. Το κέντρο πολιτισμού ανήκει τυπικά στην εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά πραγματικά ανήκει σε όλους τους πολίτες. Και να θυμηθούμε τα λόγια του Πρόεδρου Ομπάμα από αυτό το βήμα, πριν από τρισήμιση περίπου μήνες, όταν είπε, σε εισαγωγικά, «Αλλά πάνω απ' όλα έχουμε χρέος στην Ελλάδα, γιατί μας χάρισε την αλήθεια, την πίστη, ότι ως άτομα έχουμε την ελεύθερη βούληση, το δικαίωμα και την ικανότητα να κυβερνούμε τους εαυτούς μας, καθώς εδώ, πριν από 25 αιώνε, στους βράχους αυτής της πόλης, δημιουργήθηκε μια νέα ιδέα, η δημοκρατία και το κράτος. Το κράτος ισχύς της διακυβέρνησης που έρχεται από το Δήμο, δηλαδή από το λαό. Η έννοια ότι είμαστε πολίτες και όχι δούλοι, ότι είμαστε οι πυλώνες της κοινωνίας, ότι έχουμε την ιδιότητα του πολίτη με δικαιώματα, αλλά και ευθύνε. Όλες αυτές είναι έννοιες που γεννήθηκαν εδώ, σε αυτή τη γη. Στη συνέχεια ανέφερε, είμαι βέβαιος ότι αν επιμείνετε στην προσπάθειά σας, όσο δύσκολη κι αν είναι, η Ελλάδα θα ζήσει καλύτερες ημέρες. Γιατί αυτή η θαυμάσια αίθουσα και το κέντρο, το σύμβολο του πολιτισμού και της αντεκτικότητας της Ελλάδας, μας θυμίζουν πως, όπως ακριβώς η δύναμη και η αποφασικότητά σας, σας επέτρεψαν να ξεπεράσετε μεγάλες αντικσότητες στο ρού της ιστορίας σας, 
Τίποτε δεν μπορεί να κάμψει το ηθικό του ελληνικού λαού. Πιστεύουμε. Πιστεύουμε γιατί κερδίσαμε το στοίχημα. Το κέντρο πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρο Νιάχος το αγκάλιασε θερμά ο απλός κόσμος. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι από τι εκδηλώσει το περασμένο Ιούνιο και μετέπειτα, όταν το ανοίξαμε μετά το 15 Αύγουστο, το έχουν επισκεφτεί περίπου 760.000 επισκέπτε, περί τι 25.000 κατά μέσο όρο κάθε εβδομάδα, υπερβαίνοντα κάθε λογική προσδοκία και παρόλο που δεν υπάρχει ακόμα δημόσια συγκοινωνία. Και έχουν ήδη εγγραφεί σχεδόν 50.000 μέλη. Έτσι μπορεί και κάθε κυβέρνηση και τώρα και στη συνέχεια στι επόμενε δεκαετίε να συνεχίσει να κερδίζει το ίδιο στοίχημα, έχοντας σαν μόνο στόχο, ξεπερνώντας κομματικά, πολιτικά, ιδιωτικά συμφέροντα, το καλό του έργου για το καλό της ελληνικής κοινωνίας. Άμα φορέσουμε όλοι, δύσκολο καμιά φορά να φορέσουμε όλοι στο ίδιο νούμερο, αλλά όχι αδύνατο, τη βαριά γανανόλευ και η φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Και το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύμα Σταύρο Νιάρχο μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα συνεργασία και αποτελεσματικότητα για όλη τη χώρα, αρκεί να το πιστέψουμε όλοι μα. Πιστεύουμε ότι στι 70 συνεδριάσει κυβερνητικών επιτροπών, στι οποίε συμμετείχαμε τα τελευταία 8 χρόνια, μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση τη Καλιθέα και του εκπροσώπου τη Εθνική Βιβλιοθήκη και τη Ελληνική Κοινή, κατά τη διάρκεια κατασκευή του έργου. Μάλιστα, η 70η και τελευταία πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι με εκπροσώπου από τα αρμόδια Υπουργεία 8 διαφορετικών κυβερνήσεων. Υπήρξε άριστη συνεργασία σε όλου του τομεί. Αν πράγματι μοιραστεί στο όραμα, τα πάντα γίνονται. Πολλοί σήμερα μιλάνε για έργα που δημιουργούνται με τη συνεργασία του ιδιωτικού και δημόσιου φορέα. Το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύμα Σταύρο Νιάρχο αποτελεί ένα από τα καλύτερα τέτοια παραδείγματα ανά την Ιφίλιο. Ευχαριστούμε όλους τους, τους Πρωθυπουργού και τις κυβερνήσεις τους για την άψογη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια και ειδικότερα να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό και τους συνεργάτες του για την άψογη συνεργασία αυτούς τους τελευταίους μήνες κατά τη διάρκεια της τελικής μετάβασης. Πιστεύουμε, ότι όταν υπάρχουν σωστές συνεργασίες με κοινού στόχους και χωρίς κρυφές ατζέντε, τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Αλλά και μια δικιά μου ανησυχία, πιο πολύ κρυφό μου όνειρο. Όλοι μας προσχοληθήκαμε με αυτό το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι ο μέχρι τώρα τρόπος λειτουργίας του Κέντρου Πολιτισμού θα συνεχίσει με παρόμοια νοτροπία και με παρόμοιους στόχους. Το Κέντρο Πολιτισμού, είδαμε στα Αυρονιάχους, μπορεί να αποτελέσει το παράδειγμα για το πώς η χώρα ολόκληρη μπορεί να πάει μπροστά και όχι το αντίθετο. Το Ίδρυμά μας θα συνεχίσει το ταξίδι μας για την Ιθάκη και θα συνεχίσει να προσφέρει όπου και όσο μπορεί. Από το 1996 μέχρι και σήμερα, μετά από 20 χρόνια ζωής, έχουμε προσφέρει σχεδόν 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε 111 χώρες. Στην Ελλάδα... Στην Ελλάδα έχουμε βοηθήσει με δωρές ύψους πάνω από 1,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και συνεχίζουμε. Είμαστε κοντά στο να ανακοινώσουμε τι λεπτομέρειε για τη δωρεά μα στο ΕΚΑΒ, που αφορά την αναβάθμιση του Επιχειρησιακού Κέντρου τη Αττική, τη προμήθεια 143 καινούριων ασθενοφόρων, δηλαδή. <κλή> δηλαδή το 22% περίπου του συνολικού στόλου, τα οποία θα διατεθούν σε όλε τι περιφέρειες τη χώρα, καθώ και στα νησιά Αιγαίου και Ιουνίου καθώς και την κάλυψη για πλήρη συντήρηση των ασθενοφόρων οχημάτων για 8 χρόνια, που αποτελεί και το μέσον όρο ζωής τους. Τελειώνοντας, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο Τζανέτο Αντίπα, που μας άφησε πολύ προώρα. Πριν λίγες μέρες, για όλα όσα έκανε στη ζωή του για τους συνανθρώπους του. Τζανέ, το καλό ταξίδι. Και κάτι πιο ευχάριστο, ευχόμαστε στη Δάφνη Ματζιαράκη και στον Κυριάκο Παπαδόπουλο. Καλή τύχη την Κυριακή στα Όσκαρ, 
αντιπροσωπεύοντα ό,τι καλύτερο διαθέτει η ελληνική μα ψυχή μέσα από ένα ντοκιμαντέρ 4,1 μίλια. Και συνεχίζουμε και πιστεύουμε και με κατάθεση ψυχής, ελπίδας και αγάπης σας παραδίδουμε το Κέντρο Πολιτισμού.